سلام 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 من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما اگه با ضرب المثل های زبان فارسی آشنا باشید میدونید که اصطلاحی هست به اسم مرغ عذاب و عروسی و اینو به افرادی میگن که چه تو شادی و چه تو غم همیشه کاسه کوزه ها سر اونا خراب میشه حالا بعد از فاجعه قتل داریوش مهجویی یه ضرب المثل جدید به ادبیات ما اضافه شده به اسم گاو عذاب و عروسی که اینو به افراد بیشوری میگن که چه توی شادی و چه توی غم باید حتما یه جوری خریت خودشون رو ثابت کنن شاید یه داستان بنویسم راجعش میخندی مراسم ختم سرور نوت یا هنوبندون احمد که نیشت بازه کاش در کنار این گلچین روزگار ما یک گوهچین روزگار هم داشتیم که یه سری به اینا میزد خود همه مهجوی میخواین داستانی بسید؟ نه نه در باره جنگت خود جنگت سب که هیچ کاک هیچ کاک؟ حالا سب که فیلم سازی تو که ما نمیدونیم ولی سب که زندگیت که به جای هیچ کاک تا دسته پر کاکه حبت راستش تا الان هم بیشتر شبیه هیچ مغز بودی تا هیچ کاک اینا حرف های آدم های مالی خولی هایی خنده و همه میدونن که خنده میتونه خنده تلخی باشه بله خنده میتونه خنده تلخ باشه ولی تو خنده تلخ نیست گوشت تلخه مردایی که تو این جریان عشق تمساح ریختن بهشون میگم که شما همون هایی هستی که مخالف مجازات اعدام بودین دیگه مگه نبودین حالا ببینم اتون که دارید سعی میکنید برای قاتلین مرجوی رضایت بگیرید. اونا رو که کسی بخواد براشون دل بسوزونه و رضایت بگیری که خود شما هاین چون عین خودتون جانی و وحشی هن و یه جوری اصلا همکار و هم سنف محسوب میشین شما که انقدر احساساتی و بشر دوست هستید به من میگید کفتار برید سعی کنید از خانواده مجروی رضایت بگیرید کفتار؟ چی به تو گفته کفتار؟ اشتباه کرده خب آدمی که اینجوری از مرگ یه نفر دیگه تغذیه میکنه و باهاش فیلم میسازه لاشخور برازندشه لاشخور همه بزرگای سینما که یکی شاقای پرستویه یکی آقای افخمیه توقع هم اینه که یک کم فضایی دوستانه تر باشیم آقای افخم تبدیل به اینترنتی شدن تو خودت که خدایش حتی تبدیل به ان اینترنتی هم نشدی ببین حرف بوغدار نمیخواد بزنی پای حرف بوغدار زدن وسط باشه من تا آخر مونولوگ میتونم تو رو ببندم به بوغ بالاخره آدم با یه شعور متوسط با اون سن و سالی که از پنجاه گذشته باشه انقدر عقلش میرسه که این حرفای بیماربونه رو نزنه بله به هر حال آزادی بیانه و به نظر منم هر کسی این حق رو داره که به رفتار بقیه بگه بیمارگونه به جز کسی که پامیشه با نیش باز میره سر صحنه قتل همکارش واسه فیلم ساختن آمار تحقیقات ما داریم بالای 99 درصد از ایرانیان به شدت با تجزیه ایران مخالفن یه قلیلی شبه دارن دقیقا درسته ولی یه استان توی کشور هست که من یقین دارم 99 درصد مردم موافق جدا شدنش از ایرانن قوم <تصفيق> تو همین آمریکا الان بالای چل درصد از آمریکای معتقد به تجزیه آمریکا حالا اصلا گیریم آمریکا تجزیه هم بشه والا تنها قسمتیش که ممکنه در این تجزیه جدا بشه و به پیونده به شما چوس ماسا چوسه تشه امیت ملیشون ضعیب شده از امیت ملی ندارن بله شما اگه یه نگاه به وضعیت پاسارگاد و تخت جمشید بکنید بعد مقایسش کنید با یه امامزاده که بین روستای کشکولاباد سفلا و اولیاس میفهمید اینا چقدر به هویت ملی اهمیت میدن تلاش میکنن تا گرایش به همجنس بازی و همجنس گرایی و این چیزها رو در ذهن ایرانی ها 
القا بکنه ولی گویا تلاششون در مورد مردم ایران تا الان موفق نبوده و فقط تونستن با جناق بازی رو در ذهن مسئولین ایران القا کنن چون میدونم این بحثای من که بیرون میره همین امشب اینترنشنال براش برنامه داره بحثای ما رو اینترنشنال هم داره بی بی سی پس ام بی سی پرژیا چی؟ چرا چند شن به باسی ناره نگفتی؟ ما اینجا داریم گل لقد میکنیم؟ مشکل داری؟ ما داریم زحمت میکشیم ها؟ این دو تا موجی رو که معلومات کمی هم دارن و اصلا وقتار خوبی هم ندارن این منگولا میمونن خواهشان عوض کن حالا اونو صبح به هم بزنن نمیشه که خانوم نمیشه به خاطر بی سوادی و بی عقلی و حال به همزنی اگه بخوام موجی عوض کنن که کلن کسی دیگه تو اون سازمان باقی نمیمونه عواقه بشم مال خودم خودم میگم پای همه چیشم هستم سهیونیست حرومزاده است زنازاده است یه جوری گفت میخوام یه حرفی بزنم عواقه بش پای خودم گفتم الان کمه کم اگه نه این بری نه اون بری نگه دیگه سبزی پلو با ماهی رو گفته بابا ولمون کنی حرفای لیسیدنی که تو میزنی در بدترین حالت عواقع بشینه که از موجیگری برد میدارن میزنن مدیر شبکه اگر جنگ افروزان تصور بکنند میتوانند مقاومت و حماس رو از قزه حذف بکنند حتما سخنی به گذاف گفتند سخنی به گذاف جنگ افروزان جاش خواهی نکن ستبر گوز منطقه این در کابینت خورده به سرش اینجوری مثل شاه نمه حرف میزنه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای اعزام خبرنگاران با کشتی و هواپیما به غزه خبر داد فقط مواظب باشید این کشتی به گل نشینه چون اون کشتی که توش جاندارانی مثل آمن سادات و یوسف سلامی و رزوانی و مسومی و بقیه گناه های نادر تلویزیونی هستن یه جوری کشتی نوح محسوب میشه تو شما هم انشالله آماده باشید برای شفاعت از ما در اون دنیا این شفاعت تو بکنه اون دنیا؟ این با اون همه گزارش های دروغ و مصاحبه های مالانه خودش پاش برسه اون دنیا میکروفون گداخته است که میکنن تو کونش دنبال شفاعت تو اون دنیا میگری برو سراغ یکی که مردم بعد از ست سال ازش به نیکی یاد میکنن آقا مردم قبل از انقلاب داشتن زندگی چونو میکردن الان هم دیدید دیگه این پیر مردا هنوز گاهی حسفت اون دوره رو میخورن میگن آقا خدا بیا مرز فلانی رو و این حرفا البته اون حسرت خوردن دیگه پیر مرد و پیر زن و جوان و میان سال نمیشناسه الان بچه ده سال هم چهار تا فیلم هایست از قبل پنجا هفت ببینه تا آخر عمرش میگه خدا بیا مرز فلانی رو به زودی جماعتی از جوانهای قوم به خاطر معصیت پدرانشون به هلاکت میفتن علتش هم اینه که به بزرگان دینشون اینا رو مسخره میکنن به اینا تحبت میزنن یعنی واسه معصیتی که پدران کردن قرار بچه هاشون عذاب ببینن این که دقیقا داستان انقلاب سال 57 خودمونه شعار تماشاگران در بازی استقبال هوادار خدایی راست میگفتن ما بهترین و فهیمترین تماشاگرای فوتبال رو داریم فقط من نمیدونم پس چرا میگن محیط ورزشگاه واسه حضور بانوان مناسب نیست والا با این شعارهایی که در چند روز اخیر در مورد پرچم فلسطین و رضا و اینا من شنیدم باید ورزشگاه رفتن واسه آخوندا و ارزشی ها ممنوع کنن والا ما فکر میکردیم فقط مملکت داریتون خیاریه نگو جنگیدنتون هم همون جوریه حالا ایشالله بار بعدی بادمجون و کدو تنبل و موزم بیارید که آمریکا و انگلیس هم نابود کنیم برای پیکارش اسرائیلی ها مثل یک بچه نونور لوس هر کاری شردند این امریکایی ها و اروپایی ها پشت این ها بودن حاجی دیگه تو یکی که با پنجاه سال سن عین پدر پسر شجا هنوز به نوه فلانی میشناسنه تویی که فقط سالی صد میلیارد پول از بودجه مملکت میگیری که آثار بابا بزرگ جون تو حفظ و نش کنی تو یکی دیگه خواهشم به بقیه نگو بچه یه لوس و نونار خوب باشین ما کنار شما با اسمایی دو رژیم سعیونسکی هم میجنگیم ولی دل من خونه خانم برومند 
به احترام این که یه عمر با عروسک مثل مادر بزرگه و مخمل و هاپو کمار ترسناکترین خاطرات دوران کودکی دهه شستی ها رو ساختی و باعث شب ادراریشون شدی هیچی بهت نمیگم فقط امیدوارم شما هم سعی کنی یه مدت هیچی نگی دیگه در مراسم یک عزیزی وقتی یک زن برومندی شجاعانه حرفی میزنه صدای کرکس ها در میاد به عزیزانی که ایشون رو نمیشناسن و دارن میگن این دیگه نفخ کدوم مده است یه توضیحی بدم بهروز افخمی بود خریتش رو زب در ده کنید شعورش رو تقسیم بر ده میشه این نشون میده که سهیونیست ها میتونن هنرمند هم باشن و هستن و البته عزیزانی مثل شما طالبی ها و افخمی ها و آتمیکی ها و دهنمکی ها هم نشون دادین مال ها هم میتونن فیلم ساز باشن و هستن لاشخور هایی که همواره دنبال یک اتفاقی هستن تا به جمهوری اسلامی ما و انقلاب اسلامی ما تعنه بزنن و فالوور جمع کنن اتفاق جمهوری اسلامی هر بدی داشته باشه یه خوبی داره اونم اینه که واسه تنه زدن و ریدن بهش اصلا نیازی از منتظر انتفاق خاصی باشی لا مصب هر لحظه و هر ثانیه سوژه است ای مرگ بر این فالوور و این مرگ بر این اندیشه صهیونیستی که نمیبینی تکبیر بفرم بعد اون یارو پا میشه میره سر صحنه قتل مرجویی فیلم جنایی بسازه ابله پاشو برو یه توکه پا دم مسجد محلتون کلی ایده میگیری واسه سید کام ده مرتبه از فرنس خنده دارتر مشکلات داخلی ما باید حل بشه ولی یک پدر باهوش به بچه های خودش میگه بچه ها صبر کنید من این دشمنان بیرونی رو بزنم میایم اینجا همه چی رو آباد میکنیم بله پدر باهوش نه پدر معتاد مفنگی بیکار که 24 ساعت زن و بچهش رو میزنه فرش زیر پاشونم میفروش خرج سوریه و لبنان میکنه ما واقعا زندگیمون گره خورده به مظلومین همه دنیا پاره شد اصلا فقط متاسفانه انقدر دوچار گره خوردگی با مظلومین لبنان و فلسطین و یمن شدید که دیگه شده گره کور و باعث شده مردم مظلوم سیستان و بلوچستان و کشاورزای مظلوم اصفهان و اهواز و معلمای مظلوم آموزش پرورش و بقیه رو دیگه نبینین حوزه علمیه هر بچه مسجدی هر جوان مذهبی بگوید من تا جهان را آزاد نکنم آرام نخواهم گرفت بالا تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم شما یه نماز که میخونین تو مسجد آخرش واسه دو سوم کره زمین آرزوی مرگ میکنین نه آزادی حالا پاشین برین همون قدس آزاد کنین یکم آروم بگیرین بقیه جهان باشه واسه مرحله بعد تا قبض سپس نگیریم آروم نمی نشینیم گوش بده آقا این وسط جمعیت چی داره علکی شعار میده اه یه بار یه جفه شعار میده تا قبض سپس نگیریم آروم نمی نشینیم آخه مشکل اینجاست که این پس گرفتن های شما خیلی طول میکشه شما 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده خودتون رو میخواستین از کره پس بگیرین بعد 7 سال تازه الان ریختنش تو حساب قطر اینجوری پیش بره حالا حالا ها آروم نمیگی گیری دا هر دانش آموز ایرانی باید بگوید همه مظلومان جهان منتظر ما ایرانی ها هستند تا آنها را نجات بدهیم <تصفيق> اونی که منتظر نجات داده شدن توسط شماها باشه مظلوم نیست واقعا احمقه اگر آموزش و پرورش نتونه این رو به کودکان ما آموزش بده که در این چهل سال نتوانست آموزش بدهد باید این آموزش و پرورش رو تعطیل کرد اه دو دقیقه پیش گفتی حوزه علمی هم نتونه سیاد بده چرا اونو نگفتی تعطیل کنم والا آموزش و پرورش همه جای دنیا وظیفش پرورش دکتر و مهندسه شما باید از دست دامدارها گرایه کنی که نتونستن به تعداد کافی ارزشی اربدکش بی مغز تحویل جامعه بدن
با کنش ها به انتصاب محمد حسین سیدفی نفیس مداح و مجری سابق شبکه قرآن به عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش مده آخه در حوزه نفت چی کار میتونه بکنه جز اینکه کارگرای روی نفکش رو جمع کنه چراغا رو خاموش کنه واسه شون بخونه من مدیر هستم زیاد من مدیر هستم زیاد بز قلق دستم بیاد با جناغ شب میاد بزنیم نفتر بیاد بزنیم نفتر بیاد تو لاغر شدین نه رژیم گرفتین یا لاغر شدین اصلا رژیم بالا گرفته نه بابا رژیم اگه گرفته بودت که الان جای خودت داداشات نشسته بودن اینجا داشتن در مورد اینکه بیماری زمین ای داشتی اعتراف اجباری میکردن چون من یه چیزی میخوندم یه فیلمی میدیدم از آقای گواردیولا فکر میکردم من اینجوری هم دیدم نه قشنگ واقعا طرز تفکر اصلا کارایی که من دارم میکنم دقیقا کارایی که اون کرده والا من هرچی فکر میکنم تنها کار مشترکی که ممکنه تو و گواردیولا با هم کرده باشین اجابت مزاجه که البته همون اون توی توالت انجام میده شما بیشتر توی ورزش و اقتصاد و سیاست دیدم نه بعد فرگوسن رو بعد دیدم مثلا حسن خیلی کتاب میخونه رنگ دست هر دفعه میدم یه کاری که من کردم میاد میگه فلانی تو این کتاب گفته به خودم مثلا نخوندم چی میگی؟ اون اگه میخواست همون کارهایی که تو میکنی رو بکنه که جایی لقب سر الکس فرگوسن بهش میگفتن تر الکس فرگوسن حضرت خانمای عزیز حواسشون باشه این روژه های لب مات که میزنن سرطان مسانه میاره مال شما بعید میدونم کسی به این بالای چیزی به مال بعد از این پایین سرطان بگیره ها؟ مگه این روژه لبه رو یکی از رفیق روحقای خودتون بزنه که تازه اونجوری هم ممکنه با جناقش سرطان محسانه بگیره نه خودش این لاکای شیمیایی که به انگشتاشون میزنن و یکی از علل ناباروریه کرم ضد آفتاب مرتوب کننده ها اسپری های مو شامپو ها باعث ایجاد اختلالاتی در هرمون تولید مثل طبیعی بدن میکنن خب یک کلام بگو حال ندارم مثل آدمیزاد بگردم دیگه چرا توجیه علمی میکنی کسیفی و گشادی تو شامپو، اسپری، کرم، عط اینجوری که تو میگی که النظافت الملل عواملل سرطان نه منل ایمان متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره حالا ذریع به هوشیشون اونقدر بالام نباشه اونقدر هم پایین نیست که همچین مزخرفاتی رو بشنبن و باور کنن همین موبایلی که الان تو جیبش همه شما هست این یک ایرانی اختراع کرده خود موبایل رو که بعید میدونم ولی اون فیلترینگ داخل موبایل رو قطعا یه الدنگ ارزشی ایرانی اختراع کرده اما ما به خاطر همون یک کشف زکریه های رازی تا دنیا دنیا سر همه میتونیم منت بذاریم تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت پر افتخار به خصوص دوران کرونا تاریخ قطعا دوران پر افتخار کرونا یابی با در قابلمه شاش شطرخاری روغن بنفش درمانی و واکسن سازی با دمپایی رو فراموش نخواهد کرد خوب داره ما در ابتدای انقلاب متاسفانه در علم و دانش پیشرفتی وجود نداشت قبل باشه اصلا قبل از انقلاب همه تو قار بعد از انقلاب تازه شروع کردید پیشرفتی وجود نداشت تا اون موقع ولی حداقلش پسرفتی هم وجود نداشت اون راه آهن عظیم اون برج آزادی قشنگ اون ورزشگاه سر هزار نفری که شما الان تو تعمیرات مستراحش موندید رو هم کاملا بدون دخالت علم ساخته بودن صد در صد به روش دعا و با جناق بازی ما امید به زندگیمون پنجا و پنج سال بود خب طبیعی بعد اومدن شما ها امید به زندگی افسایش پیدا کنه همه قلبا دوست دارن زنده باشن و نابود شدنتون رو با چشم خودشون ببینن مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر مادران باردار، بیماری های واگیر در کشور جدی قبل انقلاب مرگ طبیعی هم بوده؟ خب ماشاءالله ماشاءالله الان شما اینقدر آمار مرگ های غیر طبیعی رو با روش های مثل اعدام و آدم کشی و قتل و سرکوب و گشت ارشاد و پراید و شلیک به هواپیما بالا بردید که دیگه مرگ های طبیعی اصلا به چشم نمیان آمریکا 
سفینه رو فرستاد به کره ما خواستم بگن ما شما انقدر ملت قوی هستید که میتونید انسان در ماه پیاده بکنید خب چیه مگه؟ ما هم چهل خورده ای سال پیش انسان تو ماه داشتیم حالا خودش رو ولی عکسش که بود؟ در همون موقع در کشور ما میگفتن ایرانی که چیزی بلد نیست ایرانی لول آفتابه هم نمیتونه بسازه به جاش الان به جایی رسیدیم لوله آفتابه دسته آفتابه میله پرچم خود پرچم دمپای ابری خلال دندون خلاصه همه چی ما خودمون میسازیم به هر حال ما دیگه الان یه استان کوچیکی از چین محسوب میشیم دیگه اون زمانی که غربی‌ها در جهالت بودن ما ابن سینا داشتیم راضی داشتیم الان هم همینه اونا الان در جهالتشون بیل گیتس و زاکربرگ و ایلان ماسک دارن ولی ما شیخ زکزاکی داریم دکتر روانی زاده داریم حکیم کتاب سوزیان داریم استاد رایفی پور داریم و کلی اساتید نوظهور دیگه دانشگاه پزشکی سخنرانی میکردم چی گفت پزشکی بهتر از طلبگیه همش گفتن پول گفتم پول شما سه تا مشکل داره گفتن چطور گفتم هر کی درد داره سراغ شما میاد بله هر کی درد داره میره پیش دکتر هر کی هم مرض داره میره پیش آخوند مرض عقل وقتی با درد میان هی حق ویزیتا زیاد میشه فوش میدن چون درد داره دوبله فوش میده حالا باز خوش به حال دکترها که فقط با بالا رفتن حق ویزیت فوش میخورن شما که با بالا رفتن دلار و ماشین و تخم مرغ و نون و سیر ترشی هم از چپ و راست آلات تناسلی گوالتون میشه وقتی هم با اشمیان فوش نمیدن فوش هم بدن آخرش میگن حاج آقا التماس ده <تصفيق> اگه مغز داشتی میفهمیدی که اون التماس دوی آخرش از صد تا فوش بدتره اینه وقتی که به یه نفر میگن خاک تو سر بی سوادت مهندس اون مهندس آخر توش هزار تا توهین نهفته است هرچند تا جایی که یادم میاد هیچ کدوم از توپ تانک فش فشه ها با التماس دوات همون نمیشد یه نفر رو بیارید در طول تاریخ بگه الهی پولت خرج آخون بشه <تصفيق> اون که دیگه الهی و ایشالله گفتن نداره ردیف های بودجه رو که یه نگاه بکنن مردم میفهمن نیم قرن دیفالت پولشون داره خرج آخوند میشه شماها نفرین نیستین دیگه شماها بلای نازل شده محسوب میشید در این چند سال اخیر ما توی برنامهمون همیشه از تلویزیون بد گفتیم همش روی مالکشیا و لجن پراکنیا و دروغایی که پخش میکنه مانور دادیم ولی خب منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم همین صدا و سیمای درب و داغون هم گاهی تو رو دروایسی یه ذره صدای مردم میشه و نظر واقعی اکثریت جامعه رو تا حدودی نشون میده یک برنامه میذاره به نام برنامه پاورزی یک مجری مزخرفی هم اونجا آوازه من دو تا بچه تو خونه دارن انقدر با این آخوندا با این نظام بچه به فروش میدن خواهشنگی برنامه هارت مردم رو تحقیق کنه جمع کنیم دیگه بابا اه یعنی چی جمع کنید این برنامه ها رو؟ ما رو انون خوردن میخوای بندازی؟ اصلا برنامه ساختن ما گره خورده به برنامه ساختن اینا این نبله ها نباشن ما به کی برینیم آخه؟ من در این دیدم بابت این پرنامه خواهرازی شما یعنی خدا وکیلی حیث پول که شما داری خرج میکنی این واقعا آخه این شبیه کیه؟ شبیه گوریله؟ کندش نچسته؟ چیه بابا آخه؟ جمع کنید کاس بودارتون من مطمئنم اون بیننده محترمی که همچین پیام درستی رو فرستاده این موجی ارزشی عزیز رو خوب نمیشناسه چون اگه میشناخت هرگز به گوریل تشبیهش نمیکرد چون اولا گوریلا جزو ده حیوان باهوش دنیا هستن دومن که دی ای گوریل خیلی به آدم و نزدیکه هیچ جوره ربطی به این نداره چون اینا حتی نظرسنجی برگزار کردنشونم مثل آدم نیست به نظر شما زمان محف شدن قده سرطانی رژیم صهیونیستی از روی زمین فرا رسیده است یک بله دو حتما فقط منتظر فرصت هستیم که به زودی زودی اتفاق بیفته یک بله دو حتما اینا تفاوت گزینه های انتخابات ریاست جمهوریشون هم در حد تفاوت همی بله و حتما و آره و آریه یعنی ابلهتر از اون ابلهی که یه همچین نظرسنجی ابلهانه ای رو طراحی کرده فقط و فقط اون ابلهی که تو شرکت میکنه رای هایی که شما دوستان عزیزم به سوالمون دادی 6700 نفر آدم الان آمادگی این رو دارن که به حمایت مردم نازنین قزه برن و ازشون حمایت بکنن خب مثل اینکه خدا رو شکر جمعیت ابلهتر از ابله 7000 نفر بیشتر نیست که خودش جای افتخار داره 
رئیس سازمان صدا و سیما گفت بر اساس تازه ترین نظر سنجی ها شمار مخاطبان حوزه خبر سازمان صدا و سیما در سال 1401 سیر سودی داشته والا تنها حالتی که میشه به همچین آماری رسید اینه که زنگ بزنی از امثال آمن سادات و علی بازجو بپرسی به نظر شما شمار مخاطبان خبر صدا و سیما چگونه بوده است سعودی در حال افزایش رو به بالا همه موارد اگر مناس بره در پیام رسانه های بومی ما شروع بکنه صحبت کردن خب فکر میکنم اونایی که تو اون پیام رسانه های بومی هستن همه پایان خودشون هستن نیاز به توضیح ندارن آره دیگه اونی که با وجود امثال واتساپ و تلگرام و سیگنال و اینستا بین بله و آیپ و روبیکا و سروش یکی رو انتخاب میکنه کیه مگه؟ همون ابلهیه که توی نظرسنجی با گذینه های بله و حتما هم شرکت میکنه دیگه اینا که دیگه نیازی به توجیه و شستش روی مغزی ندارن طبیعتا اینا در فضای مجازی بین الولالی حضور دارن اونجا محل مواجهه و توجیه و دفاع از واقعیته. خب این فرد بعد زحمت بکشه اول بره یه 300 هزار تومان بده در ماه دونه فیلتر شکن بخره البته این جماعت ارزشی اگر فیلتر شکن دستش بیاد دیگه جهاد تبیینی مبینی کلا یادش میره میره واسه جهاد چیپسی با طعم میا خلیفه اون که تو غزه تو جنگ ویدیوهاشو داره آنلاین میذاره ما اینجا میخوام بریم اون دفاع بکنیم با این همه معضلات مواجهیم خب این نشون میده حجوم آخوند به یک کشور از حجوم صدها موشک و راکت و بمب و خمپاره هم میتونه مخرب تر باشه ولی من واقعا امیدوار بودم که آقای آزر جرومی به جای نقد حاکمیت و سیاست های داخلی بیشتر به موضوع غزه میپرداختن اخبارتون که همه در مورد غزه است فیلماتون که در مورد غزه است برنامه های تلویزیونی و رادیوییتون که در مورد غزه است راز بقا پخش میکنین راویش حرف از غزه میزنه گزارشگرای فوتبالتون وسط بازی هر سانس بلندی که ارسال میشه رو تشبیه میکنن به بمباران غزه به خدا خود مردم غزه انقدر فکر خودشون نیستن ها گفت این سوزن نبود چی بود؟ دست بیل بود؟ کاش اون دست بیل رو با خود بیل میکردن تو حلقه چه اینقدر نمالی؟ حالا ببخشیدش دیگه وسط اون همه مالش نرم و لیسیدن یه جا از دستش در رفت حالا دست بیل که نه یه ویشگونکی گرفت بلکه بگه منم فرق دارم با بقیه ولی پاش بیفته دست کمی از پدر بارداری با دوگگ اینترنت نداره شما هم زیاد هرس نخور فرض کن مردم قزم یکی این معلمای خودمونن نه آره دیگه حوزه انتخابی دکتر نیست دیگه منظورش این بود شما یه قانون کمیسیون اجتماعی بود این نقص کشکاری کردی که تمام نیروهایی که اطراف بودن بهشون بخوره فقط ماها قضا خورد آب خورد دندون تمیز کرد چرت زد انگوش لیسید خدا رو شک جلسه طولانی تر نشد این قضاش حضم می شد همونجا مراحل دفعش هم اجرا می کرد عدمن خوش کنید شما ها هر کدوم معلمی معلم جماعت هم دوست داره صحبت کنید چون به اخره هنرش تو چونه دیگه شما هم نماینده مجلسین دوست دارید تر بزنید چون هنرتون تو ماتحتتونه آقای بیماری بخاطی که فشارش نمیده تو سفر چشمش میخوره تا حالی داشته باشد گوش کنه <تصفيق> اصلا از همینش هم من تعجب کردم که شماها انرژیتون رو با کشمش و گلابی تامین میکنید در صورتی که اصولا باید کاه و یونجه بخورید خودی که با آقای مناقی شده زناهی بوده سیاسی بوده که خواستن ازش باد بگیرن به عشق مامسه یا آمسه حالا تو چی کاره اونی انقدر واسهش ماله میکشی؟ اون خودش دست نداره؟ اصلا همین که تو نفهم داری از اون کودن دفاع میکنی خودش تخریبه آدم واسه یه همکار یا دوست معمولی انقدر مایه نمیذاره ها این رفاقت ها بوی باجناق بازی میده سوابق انگوش کردن هم که همه یادمون هست این که این جو بایدن فراموشکار آلزایمری پامیشد میره توی سرزمین اشغالی یه آلزایمری میخواد به یه عده ورشکست روحیه بده حالا آلزایمر که فوش نیست خیلی بیماری اذیت کننده ای هم نیست واسه بقیه بیچاره مردمی که رئیس پلیسشون دوچار حاری شدیده و هر روز تو کوچه و خیابون سگاش پاچه مردم رو میگیرن ما الان اون چیزی که در اختیار داریم نزدیک به 20 هزار دور بینه البسته داریم 
دوربینای البسهتون هم لابد مثل دوربینای هوشمندتون خودشون تشخیص میدن از کجا فیلم بگیرن از کجا فیلم نگیرن کجا حضور داشته باشن کجا نباشن اونم دیگه بستگی داره که بخوان از آتیش گرفتن یه صد لاشخال توی اعتراضات مردم فیلم بگیرن یا از کشته شدن یه دختر دبیرستانی توی مترو مراسم تدفین پیکر آرمیتا گراوند امروز برگزار شد این دانش آموز صبح روز نهم مهر در مسیر ایستگاه متروی شاهدای تهران به سمت مدرسه با برهم خوردن تعادل سرش به سکوی قطار برخورد کرد و دچار آسیب شد بله خب وقتی همه جای دنیا با آمبولانس مریض بدحال میبرن اما اینا باهاش مریض عقده ای روانی سرکوبگر حمل میکنن طبیعی از متروی که وسیله حمل و نقل به عنوان وسیله کشت و کشتار استفاده کنن مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی پکن در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت هجاب زنان در ایران به عنوان بخشی از فرهنگ و مذهبشون به هیچ وجه باعث محدودیتشون نشده شیت اون همه ماشین و لوازم خونگی و دستبیل و پرچم و سنگ پا و خلال دندون و دمپای ابری و آفتابه بس نبود با سمون جمیل علم الهدای چینی هم تولید کردن وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بار دیگه تأکید کرد بازیگرانی که به گفته او کشف هجاب کردن دیگه اجازه فعالیت ندارن بله این خبر رو بزنید تو سر اون جمیل چینی بهش بگید شاید هجاب داشتن باعث محدودیت نشه ولی هجاب نداشتن میتونه هم باعث مصدومیت بشه هم محرومیت خرچ و سونه یک ماه از موعد راه اندازی سکوهای دائم فروش لباس ایرانی اسلامی گذشت سکوهایی که قرار بوده دسترسی به پوشاک سالم و ارزان را فراهم کند قضای سالم شنیده بودیم تفریح سالم شنیده بودیم رفیق سالم شنیده بودیم ولی لباس سالم از اون چیزایی که فقط از یه مغز کپک زده ناسالم میتونه بیرون بیاد جشنواره فیلم کوتاه تهران هفته گذشته در چهلمین دوره برگزاریش با طراحی جایزه جدیدی به نام ایران جوان از بهترین آثار تولید شده در حوزه خانواده و فرزندآوری قدردانی کرد بعد ببخشید الان به برنده بهترین فیلم کوتاه در حوزه فرزندآوری چی جایزه میدید تندیس تولومبه طلایی یا تخت خواب بلورین بعد حالا گیریم یکی تحت تاثیر این فیلم هم قرار گرفت و فرد فرد بچه تولید کرد واسهتون مملکت تا یه جایی ظرفیت مفت خوری داره همه رو که نمیتونین بفرستین حوزه علمیه بعد کار کنن کار هست من الان به وضوح برام روشنه که شغل هست و شاغل نیست بله بله شغل که زیاد هست پلاک محف کنه تره ترافیک که راه میرن پشت ماشینا پلاکشون رو دوربین نبینه شاش فروش های توی آزمایشگاه که نمونهشون رو با معتادی نوز میکنن نوبتگیر داخل بانک و داروخانه و کلی شغل خاص دیگه که نمونهش هیچ جای دیگه دنیا نیست پنج بانک داره بیشترین واحد مسکونی خالی هستن که اولین بانک, بانک هشت هزار واحد مسکونی خالی داره بانک دوم دو هزار و تا بانک سوم 583 تا به این میگن بانکداری اسلامی که ترکیبی است از مقدار اندکی بانکداری و مقدار بسیار زیادی راهزنی، شرخری، دزدی، اختلاس و احتکار فرد 20 ساله هستش که بالغ بر 153 واحد مسکونی خالی داره این نکته بسیار جالبی هستش که باید حتما این فرد شناسایی بشه منبع درآمدی شناسایی بشه والا یه فرد 20 ساله با 153 خونه خالی فقط میتونه یه جاش آغازاده باشه منبع درآمدش هم که قطعا از یکی مثل همونه که میگفت خانه نخرید همه را صاحب خانه میکنی میاد دیگه شناسایی مناسایی نداره که هفته گذشته 21 بلوک مسکن مهر سمنان نایمن و جان یک هزار نفر در معرض خطر تشخیص داده شد و دستور تخلیه این واحد ها صادر شد باز به مسکن مهرای دوره احمدی نژاد توی اونا کسی جرئت نمی‌کرد بلند بگوزه مواد همسایه صداشو بشنوه الان توالت نباید بری که ساختمون یهو نریزه به هر حال وقتی به جای میلگرد و بتون با سلام و صلوات خونه بسازن همین میشه دیگه ایستگاه صلواتی ما پر از جمعیت موج میزند اما پای منابر کسی نیست خب یارو میره ایستگاه صلواتی یه چای بیسکویت میخوره شیکمش سیر میشه انتظار داری بیاد پای منبر قیافه کری شما رو ببینه از زندگی سیر شه به جناب آقای رئیسی گفتم این گرانی های افسار گسیخته بی پدر و مادر تا چه ادامه داره گفت تردید نباشید تموم میشه تردید نباشید <تصفيق> ولی اون فوشا رو اگه به خود رئیسی میگفتی منطقی تر بودا هرچند ما هم تردید نداریم که همه این مشکلات بالاخره یه روز تموم میشه منطقه قبل شما بی پدر مادرهای افسار گسیخته باید تموم بشه و 
اقتصاد بیماری که پنجاه سال بیمار است با صبر مردم همینجا باید بگم درود بر شما مردم پنجاه سال بیمار هنوز صبر مردم بیمار حالا تا دلار 15 تومن و 20 تومن بود میشد بهش بگیم بیمار تا سی تومن و چل تومن هم میگفتیم رو به موت ولی یه امیدی هست ولی الان دیگه بهش نمیشه بگیم اقتصاد بیمار این الان میت هفت کفم پوسونده هم محصوب نمیشه هر کسی به شما گفته شاخص ها نشون میده افزایش تورم خواهیم داشت یا اقتصاد بلد نیست یا دروغ گوست باش بعد مثلا هر کس دو سال پیش گفته باشه سالی یه میلیون مسکن میسازم و الان هیچ غلطی نکرده باشه یا چیه یا چی؟ من میگم یا پوفیوزه یا بی سباد یا هر دو مثل اون بیماری که من نمیگم تبش تمام میشه به دمای نرمال و متعادل میرسه میگم تبش داره کاهش پیدا میکنه باز گفت بیمار حداقل میخواید به بیماری تشبیه کنید اقتصادتون رو یه بیماری درست و حسابی مثال بزنید مثلا بگید بیماری که حالش در حال افزایش نیست این هم نظر اقتصادی درست سره هم نظر پزشکی هم بیشتر به شما میاد آقای رئیسی گفت ایران حمایت از گروه های مقاومت را وظیفه خود میداند و این مسئله را بارها به سراحت و به صورت رسمی اعلام کرده ایم اما آها این اما رو دوست دارم بوی غلط کردم میده این از همون اماهاست که وقتی میاد توی جمله یعنی هر چی قبل این اماه گفتم زر مفت بوده اما گروه های مقاومت در تشخیص تصمیم و اقدام خود مستقل هستند و از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرند خب این که خیلی بدتر شد یعنی خرج و مخارجشون رو میدین موشک براشون میفرستین ساپورتشون میکنید آموزششون میدید بعد اونا شما رو به تخمشون هم حساب نمیکنن هر کاری عشقشون میکشه میکنن اگه مردم دست به دست بدن و بله کوکا پپسی تو کشور خودمون ما الان داریم کوکا پپسی میخریم میخوریم از اسرائیل بیست و خورده ای سال آینده رو نخواهد دید و حریفتون منم و کاخ سفید رو حسینیه میکنیم رسیدیم به نخوردن کوکاکولا و پپسی ابلا اینجوری که به سانویش فروش های میدون انقلاب بیشتر ضرر میزنید تا اسرائیل ما که دیگه میتونیم که دیگه کوکا نخوریم بله، پپسی یعنی نخوریم یعنی هر کی میتونه از خودش شروع کنه من... خوبه دیگه الان وقتشه به طراح های گرافیکتون بگید یه چفیه بندازن گردن یه دوغ آبلی عکسشو بزنید رو دیوار نمای میدون ولی است این که تو کشور ماست که تولید کارخونه های ایران بله تولید کارخونه ایران ولی چه کسی است که نداند که شما با برند کوکا و پپسی دارید یه چیزی تولید میکنید مگه ممکنه که به اصطلاح با سیویل ها رو ندید حتی چی چیشون رو ندید بیا انقدر به چین و روسیه و عراق و ونزوئلا و این بر اون بر باج دارید که دیگه مالنده ترین موجی خودشون هم باور نمیکنه که کوکا مشدی هم مثل برنامه های تلویزیون دوزیه فکر میکنم این ایرانیه آقا کارشناس اقتصادی اگه داریم کارشناس اقتصادی محترم اگه ما برند اسرائیلی هم به من پیام بدید آقای دکتر میشه برنده یک مثلا شرکت اینطور استفاده کنید بهش ندید ای بابا دو نفر دیگه دارن میگن این کوکا اون کوکا نیست بپذیر دیگه اینقدر رو خریت خودت پافشاری نکن اون دو تای دیگه هم که کنارت نشستن اگه از تو خرتر نباشن عاقل تر نیستن پس میتونی حرفشون رو بپذیری اون پایان بعدشون میاد یعنی این شکلی نیستش که اروپایی از اسرائیلی خوششون بیاد من تو اروپا هم معمولیت بودم هم قبل از معمولیت یه مقتعی از تحصیلات هم بله درس هم خوندید خارج از کشور بودی خب اگه انقدر نظر اروپایی ها مهمه برات تا اونجا بودی نظرشون در مورد آخوندارم میپرسیدی <تصفيق> وزیر امور خارجه گفت آمریکا نمیتواند چهره نتانیاهو را سفید کند حالا من نمیدونم چهره اون رو چه رنگی کرده یا نکرده. ولی با چشم خودم دیدم بارها هیکل شماها رو قهوه‌ای کرده قهوه‌ای پررنگ هفته آبان روز کوروش نام داشت بله بله یهودی ها به خصوص سهیونیست ها البته میگن که کوروش در یک جنگ بابل یهودیان رو پناه داد اصلا کوروش سهیونیست بوده کوروش خودش مال اسرائیل بوده فقط یهودی ها نمیگن ها همین چستاد حسن عباسی که بیخه گوش خودتون سخنرانی میکنه هم میگه بعضا هم خواب نما میشیم میگیم افلاتون پیامبره کوروش پیامبره همون زلقرنین عرستو پیامبره آقا اینا هیچ کدوم پیامبر نیستن اینا عمدتا اندیشه شون ماهیت الهادی داره نیست این آدم فاسد بوده این آدم سهیونیست بوده حالا به تعبیر امروزی ها. مردم همین دوتا شاه آخری که چهل سال تخریبشون کردین و صبح تا شب سلام و سلوات میفرستن براشون بعد تو گندگوز سغیر میخوای کوروش کبیر رو اچشنشون مندازی؟ 
من من رضا پهلوی مخاطر شخصیت متزلزلی که داشت اصلا تزش این بود که وقتی آشوبی میشد اولین راهش فرار بود در صورت که اولین راهش میتونست مثلا کشتن 1500 نفر آدم باشه یا میتونست یه 200 هزار نفر رو کیلویی دستگیر کنه بعد اف بده بهشون بگه ببینید من چقدر مهربونم ولی خب متاسفانه اون مرحوم خیلی عادت نداشت با کار کشته بازی حکومت کنه رئیس کره شمالی به دعوت رئیس جمهور روسیه با قطار به این کشور سفر کرد رئیس کره شمالی کپی رایت گرفتیم واسه کلمه رهبر یا میترسین دیکتاتور دو دیکتاتور چه مردم قاطی کنه لابا چهار روز دیگه کلمات این بر اون برم میخواین سانسور کنه که یه وقت تو جای فرو نره دندون بزش که زن داریم که دیگه نمیره پیش دندون بزش که مرد دکتر محرمه که تو ما خونده محرم نیستیم دکتر محرمه دیگه اونا اما مهمتر هم آره خب محرمی با این بلایی که شما سر مام میهن آوردین یه جوری پدر معنوی 80 میلیون آدم محسوب میشه دیگه البته تنها شباعتی هم که من بین دندان پزشکا و شما آخوندا میبینم اینه که جفتتون با دهن مردم ارتباط دارید اونا سرویس میدن شما سرویس میکنین دختر دو ساعت آرایش میکنه یه جور نگاش من بدون آرایش هر کجا برم نگاه بنده بدون شهرت هر کجا میرم نشونم میده خب اون نگاه با این نگاه خیلی فرق داره مردم فیلم درام میبینن فیلم ترسناک هم میبینن ولی با دیدن اولی قند تو دلشون آب میشه با دیدن دومی میرینن تو خودشون با پسرم رفتم با بهش گفت بابا گفتم جان گفت چرا مردم به جا حیوانا بتانه خب تعجب کردن دیگه میگن اونا چرا داخل قفسن ولی این یکی بیرونه این که به مراتب موجود خطرناکتری هم هست حاج آقا بهتره به بچه دروغ نگی به هر حال یه روز بزرگ میشه حقیقت رو میفهمه حالا خود دانی دیگه